Hola mi gente querida, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video. Como recordarán, este, yo me especializo de todo un poco. En el día de hoy les tengo una torta de espinaca con pollo. Y esta es una receta que pues mi madre me dio, que en realidad pues la amo, porque es deliciosa, aparte de eso es muy alimenticia, eh, vegetariana y la verdad vale la pena hacerla. Nomás con hacer esta torta ya usted tiene un almuerzo hecho y la verdad queda muy rico y me gustaría que pues disfrutaran de ella. Lo que van a necesitar es, como les voy a enseñar, me van a disculpar las uñas porque las tengo sin arreglar hoy, pero hoy me dediqué a la culinaria. Aquí tengo este pan, como pan, este, o sea, ah, discúlpeme, este es pan molido, pueden usar cualquiera, eso sí les digo, pueden usar cualquiera, yo uso este, este de camarón, pero yo lo utilizo para hacer cualquier empanizado o algo que me da igual porque le ha usado rico pero yo uso este pan molido <coughs> lo que van a necesitar también es harina de trigo aquí la tengo tengo un poquito cebolla cabezona molida eh, pechuga de pollo esmechada o partida en trocitos como verán yo compré un pollo asado y yo guardé la pechuga y pues dije voy a hacer mi tortica que la voy a disfrutar más que comerme la pechuga sola Aquí tengo perejil, eh, viene así, viene ya como molido, empacado, perejil. Van a necesitar pimienta negra. ¿Qué más? Este <coughs> Sal, al gusto. Este es ajo picadito, ajo natural. Aquí tengo azafrán, me encanta echarle un poquito nomás, no le echo mucho porque pues no es bueno, mucho condimento, pero sí hay que echarle un poquito para que le dé un poquito de sabor y este es azafrán. Hay un huevo, que ahí es donde va a procesarse toda la tortita. Tengo aquí también, como verán, la papa ya está cocinada, la cociné con un poquitico de sal para que ya pues quede incluida y no tengo que echarle más sal. Y así mismo también cociné zanahoria. Y la partí en trocitos. Y la papa lo que hago es que la majo con, una, con un tenedor para que quede así como estilo trocito, masita. Aquí tengo la espinaca ya preparada. Eh, lo que hago es que la espinaca es natural. O sea, yo compro la natural, la pongo, la lavo bien, la pongo por tres minutos en la microwave. Y para que se suavice, de ahí le escurro el agua y de ahí la pico en trocitos, ¿ya? Entonces, una vez que tengan todo esto, ya lo que viene es la preparación, que ya les diré cómo queda. Recuerden que el tiempo es corto y no quiero que se haga largo para que no se me aburra. De todas formas, ya más o menos, para las personas que saben cocinar, tienen una idea de cómo se va a procesar todo. Como primero se frita la cebolla, cabezona. Una vez que se frite la cebolla, se le añade el ajo, se añade la pimienta, se le añade un poquito de perejil y de ahí que esté todo fritico, se invierte la pechuga, se revuelve para que coge el sabor y como dice, le echa un poquito de azafrán. Después de eso, de que tengan ya todo preparado, este, van a tener la espinaca aparte, la papa y todo con la zanahoria. Todo eso lo van a mezclar una vez que tengan ya todo frito. Cuando tengan todo mezclado, Van a tener que echarle un poquito de harina de trigo, como una cucharadita. Le echan una cucharadita de pan rallado para que no quede crunchy, como así, como tostadito. Aunque eso queda más que todo como una masita porque la espinaca es muy suave. Y le van a echar eh, estos ingredientes. Hacen una masita con las manos, hacen una masita con una un tenedor, lo revuelven todo. Y una vez que esté revuelto. Eh, eh, luego lo ponen aparte y ya después les diré ya regreso con ustedes para darles una idea ok nuevamente estoy aquí mire una vez que ya le eché la, eché la cebolla eché el perejil eché la pimienta el ajo todo esto lo sofrío una vez que está sofrito 
entonces voy a añadir el pollo como les decía añado la, la, la espinaca revuelvo todo con la papa y la zanahoria y de ahí eh, aparte le tengo que echar la cucharita de pan molido con harina de trigo para que se haga la masita y el huevo va después así que ya regreso con ustedes bueno ya añadí el pollo este si ustedes quieren le pueden echar una cucharadita de soy sauce que queda pues rico para las personas que pueden eh, comer un poquito más de ingredientes yo le echo una cucharadita como para que le dé un sabor pero no es necesario si no lo quieren hacer ya ok aquí mismo ya eché la espinaca miren qué rico se ve que se los acerco ya Entonces dejamos que se cocine como unos 5 minutos y se, se va revolviendo para que no se pegue ahorita mismo voy a añadir la papa y la zanahoria ok mi gente mire una vez que ya está listo todo ya le eché la cucharada de harina de trigo, se le eché rociado. Le eché como dos cucharaditas de pan rallado. Entonces todo esto lo voy a mezclar. Y el huevo es para otra cosa. Quiere decir que cuando ya tenga la masita, voy a bañarlas en el huevo. Y de ahí las pongo a sofreír. Y ya regreso con ustedes para que vean cómo quedó todo. Ok, aquí regresé de nuevo. Mire, aquí tengo ya la tortica lista, mire cómo se ve bonita y provocativa aquí tengo el huevo ya y aquí al ladito estoy cocinando el aceite entonces lo que voy a hacer de aquí son dos masitas que las voy a sofreír ya es lo último y espero que les guste espero que lo prueben, que lo hagan porque en realidad les va a gustar y es de mucho alimento ahora pues más adelante le daré otras recetas en realidad me encanta cocinar y me encanta compartir todo lo que sé. Suscríbanse a mi canal y denme un like para seguirles promoviendo más videos. ¿Ya? Entonces ya regreso para mostrar el final. Ok, mire, ya la estoy fritando. ¿Sí ven? Lo que hice es que la armé la tortica, la pasé por el huevo, la puse a fritar y así es como van quedando. Ya regreso, ¿ok? Listo, ya hice todo. Aquí les enseño mi plato. Mis tortas de espinaca con pollo. Eh, pueden acompañarlo con un vaso de agua, porque yo en lo general soy adicta al agua, como les he dicho. Un vaso de agua o jugo o cerveza, lo que quieran tomar. Pueden acompañarlo, pero en lo particular yo lo hago con agua. Y unos pedacitos de melón como para aparciguar el saladito eso ya es un pasaboca el melón o puede ser otra fruta como más pedacitos de manzana o fresa lo que ustedes quieran ok ahora me despido les mando un beso y espero que lo hagan y les guste bye